വെൽക്കം യു ആൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അരിതമെറ്റിക് മീനിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അരിതമെറ്റിക് മീനിൻ്റെ റോ ഡാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ വെയ്റ്റ് അരിതമെറ്റിക് മീൻ ഡാറ്റ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അരിതമെറ്റിക് മീൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എ എം ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് അണ്ടർ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും അരിതമെറ്റിക് മീൻ്റെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ലീനിയർ മോഡലായിരിക്കും അത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സം ഓഫ് മീൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ ഓഫ് സം ഓഫ് വേരിയബിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ഓഫ് സം ഓഫ് വേരിയബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് ദി മീൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദൻ ആൾജിബിക് സം ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ എവറി ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്രം ദി എ എം അരിതമെറ്റിക് മീൻ ഈസ് സീറോ ആൾജിബിക് സം ആൾജിബിക് സം ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻ്റെതും സീറോ എന്നായിരിക്കും അരിതമെറ്റിക് മീൻ അതിൻ്റെ സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ വൺ എൻ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ തരികയും അതിൻ്റെ അരിതമെറ്റിക് മീൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എക്സ് വൺ ബാറും എക്സ് ടു ബാറും ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് അരിതമെറ്റിക് മീൻ തന്നിട്ട് ആ രണ്ട് അരിതമെറ്റിക് മീൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ എക്സ് വൺ ബാർ പ്ലസ് എൻ ടു എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത് രണ്ട് അരിതമെറ്റിക് മീൻ തന്നിട്ട് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ രണ്ട് അരിതമെറ്റിക് മീൻ തന്നിട്ട് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി അരിതമെറ്റിക് മീൻ നമുക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അരിതമെറ്റിക് മീൻ നമുക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ എക്സ് വൺ ബാർ പ്ലസ് എൻ ടു എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അരിതമെറ്റിക് മീൻ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അരിതമെറ്റിക് മീൻ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് മെറിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓരോന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ കട്ട് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫോർമുല ആർ അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുക കാരണം അരിതമെറ്റിക് മീൻ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓരോന്നിനും ഓരോ വ്യക്തമായിട്ട് എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ദി ഐറ്റംസ് എന്നാണ് എല്ലാ ഐറ്റംസിനും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആൾ ദി ഐറ്റംസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തുണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റവും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട അല്ലേ നമുക്ക് ആ പത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ദി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ലെൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോർ ആൾജിബിക് മാനിപുലേഷൻ നമുക്ക് ആൾജിബിക് മാനിപുലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിന കമ്പൈൻഡ് മീൻ കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ആൾജിബിക് മാനിപുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫർദർ ആൾജിബിക് മാനിപുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും കാരണം ഇനിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എന്നാണ് കാരണം കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പ്രാക്ടിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവറേജ് കാണാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സാമ്പിളിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കാരണം കറക്റ്റ് സാമ്പിളിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് കാരണം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വേരി വെരി മച്ച് വെൻ സാമ്പിൾസ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടേക്കൺ ആണത് അത് നമുക്കൊരു സാധനം പിന്നെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ രണ്ടും മൂന്ന് തട്ടൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ആൻസറുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് സാമ്പിളിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഡാറ്റ ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവറേജ് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക്
പിന്നെ ടെൻ ടെൻ വരെ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അത് ടെൻ എൻ്റെ അബോ എന്നുള്ള സീറോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം ഓപ്പൺ എൻ്റെ ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഫോർട്ടി ആൻഡ് അബോ എന്ന് കാണിക്കും ഓക്കെ ഫോർട്ടി ആൻഡ് അബോ അത് ഫോർട്ടി ആൻഡ് അബോ പറഞ്ഞത് അവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല അത് തുറന്നിട്ട് കാണും താഴത്തു അതിൽ തന്നെ പിന്നെ സീറോ ടു ടെൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബിലോ ടെൻ എന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ടു ടെൻ പകരം ബിലോ ടെൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ്റെ താഴത്തേക്ക് എത്രയാവാം അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഒരു ക്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഓപ്പൺ എൻ ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഓപ്പൺ എൻ ഡാറ്റ നമുക്ക് ആയിരത്തി മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഫൗണ്ട് ഗ്രാഫിക്കലി ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡോട്ട് ഡിഫൈൻ ടു ഡീൽ വിത്ത് ക്വാളിറ്റീസ് ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എൻ്റെ മെറിറ്റും ഡിമെറിറ്റും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് അരിത്മറ്റിക് മീൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു എന്താണ് അരിത്മറ്റിക് മീൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അരിത്മറ്റിക് മീനാണ് അരിത്മറ്റിക് മീൻ്റെ റോ ഡാറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ വെയ്റ്റഡ് അരിത്മറ്റിക് മീൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ അരിത്മറ്റിക് മീൻ കാണാനുള്ളത് ആ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അരിത്മറ്റിക് മീൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അതിൽ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയും ഉണ്ട് റോ ഡാറ്റയും ഉണ്ട് റോ ഡാറ്റേൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എക്സ് ബോർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി ബൈ എൻ ഓക്കെ എ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി ബൈ എൻ അത് ഡി എന്നാൽ ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ആണ് നമ്മൾ സംശയം എന്താണ് എ എന്നുള്ളതാണ് എ മീൻസ് അസ്യൂംഡ് മീൻ യു വാണ്ട് ടു അസ്യൂം എ മീൻ ഫ്രം ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂനെ നമ്മൾ മീൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അസ്യൂം ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് എ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് എ എം ഓഫ് ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ത്രീ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് റോ ഡാറ്റയാണ് ഈ റോ ഡാറ്റിൻ്റെ മീനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ത്രീ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഡി കാണണമെങ്കിൽ എക്സും എയും കിട്ടണം അവർ സംശയം എൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എൻ നമുക്കറിയാം എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ്റെ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് വരാം കാരണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ഒബ്സർവേഷൻ ആണുള്ളത് നാല് ഡാറ്റ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ഫോർ എൻ ഇട്ട് ഇനി എന്ത് കിട്ടണം എ കിട്ടണം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഓക്കെ എ എ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് വാല്യൂ നമുക്ക് എ ആയിട്ട് എടുക്കാം സാധാരണ നോർമലി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു മിഡ് വാല്യൂ ഏതാണ് അതാണ് എടുക്കൽ നമ്മളിവിടെ എ എടുക്കണം ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഡി കാണണം ഡി കാണണമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏഡ് ഉണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ എൻ്റെ വാല്യൂ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഡി കാണാമല്ലോ ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി സീറോ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ദെൻ തേർട്ടി ഓക്കെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ ട്വൽവ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ വരിക ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ ഡി ആണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ സിഗ്മ ഡി എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സിഗ്മ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക സിഗ്മ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണല്ലോ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണല്ലോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് സിഗ്മ ഡീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വാല്യൂ നേരെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊട
എന്നെന്താ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഡി തന്നാൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് എ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ആണ് സംശയം എ ഇസ് എ അസ്യൂമഡ് മീൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷനിൽ ഏത് വാല്യൂ നമുക്ക് അസ്യൂമഡ് മീൻ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് മീൻ എടുക്കുക നോർമലി നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മിഡ് വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് ഓരോരുത്തരും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഏകദേശം മിഡ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി അസ്യൂം ചെയ്തു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ ഇട്ടുന്നു ഇതാണ് റോ ഡാറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അസ്യൂംഡ് മീൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് അതിനുള്ള മീൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയ്ക്ക് വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് ബാർ ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രൻ ഇൻ ടു സി നേരത്തെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റുണ്ട് കാരണം ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഇൻ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻ ടു സി എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഡീൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡി എന്നത് എക്സ് മൈനസ് എ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ വരുന്നുണ്ട് അതും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഡീൻ്റെത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് എൻ സിഗ്മ എഫ് ആണെന്നുള്ളത് എൻ സി ഈക്വൽ ടു ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സി അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എന്നാണ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ടു ടെൻ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റർവലിനെയാണ് സി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ എ ഈസ് എ അസ്യൂമഡ് മീൻ ഓക്കെ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ക്ലാസ് രണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസും ഫ്രീക്വൻസിയും ഈ ക്ലാസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു വീക്കിലി വേജസ് എന്നോ അങ്ങനത്തെ പല പേരുകളിലും ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് തരാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ ക്ലാസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി അതിലൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ടെൻ ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണണം ആദ്യം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മീൻ അസ്യൂം ചെയ്യണം അസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എക്സ് കിട്ടണം ഓക്കെ ആ എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മിഡ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എക്സ് കാണാൻ അതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് എടുക്കണം അതിനുശേഷം ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്മ എഫ് കാണണം ദെൻ സിഗ്മ എഫ് ശേഷം ഡി കാണണം ഡി കണ്ടതിന് ശേഷം സിഗ്മ എഫ് ഡി കാണണം ദെൻ എൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്താൽ അറിയാം സി എന്നുള്ളത് സീറോ ടെൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള നോക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ടെൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുക എൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കുക എക്സ് ബാർ ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻ ടു സി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നമുക്കറിയാം ഡി എന്നത് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ സി എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ സി ആണ് ഡി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഡി ഇസ് എ ഓക്കെ എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ സി ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എക്സ് ഇല്ല നമുക്കറിയാം എക്സ് കാണാം മിഡ് വാല്യൂ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂനെയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഡി കിട്ടണം അത് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ സി ആണ് സി നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസിനാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി ക്ലാസ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസിനാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ
minus 2 will be divided by 10 that is minus 2 all right minus 2 then again 15 15 minus 25 10 10 by minus 10 divided by 10 that is minus 1 25 minus 25 is 0 then 0 then again is 35 minus 25 10 divided by 10 that is 1 and 45 minus 20 by 10 that is 2 okay minus 2 sorry not 10 that is 1 minus 1 minus 2 minus 1 0 1 2 Okay, now we have D. This is the F D. We have 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 F D. We this is the answer. This is sigma fd. Sigma fd. That is equal to 10 plus 10, that is 20. And minus 6, 18. 18 minus 20, that is 2. Okay, now sigma fd, that is 2. This is the answer. 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 25 plus sigma fd that is 2 divided by n that is 50 that is 50 into c that is 10 this is the equation 25 plus 25 plus 2 by 50 into 10 that is answer is 25.4 answer is 25.4